வெல்கம் டு சந்திரமேஸ் ரேஷியோ அண்ட் ப்ரொப்போஷனில் இன்றைக்கி ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கிளாஸ் ஓகே அதாவது பாதிக்கு மேலே இருக்கக்கூடிய கொஷின் வந்து நம்ம இன்றைக்கி பார்க்கக்கூடிய டைப்பில் தான் கேட்க போகிறாங்க ஓகே இந்த மாதிரி தான் கேட்டிருக்காங்க இந்த மாதிரி தான் கேட்கவும் போகிறாங்க ஸோ இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு சூப்பர் ஷார்ட் கட் ஓகே இது நம்ம ஆல்ரெடி நான் நம்ம யூடியூப் சேனல்லே ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கேன் அதில் வந்து இந்த மெத்தடை பற்றி ஒரு வாட்டி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா பட் இதில் வந்து நம்ம தெளிவாக பார்க்க போகிறோம் இது எந்த மாதிரி கொஷின் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ரேஷியோ வேல்யூ கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த ரேஷியோவோட ஒரு ஃபஸ்ட்டு இருக்கக்கூடிய நம்பரோட வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை ஆட் பண்ணிட்டோம் செகண்ட் இருக்க நம்பரோட ஒரு குறிப்பிட்ட நம்பரை ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த ரேஷியோ வந்து வேறு ஒரு ரேஷியோவாக சேஞ்ச் ஆகுது அதுக்கப்புறம் இந்த நம்பர் வந்து என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இதுக்கு நம்ம வந்து கிராஸ் கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் மெத்தடாக யூஸ் பண்ண போகிறோம் அதுக்கப்புறம் இப்போ வந்து மில்க்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா வாட்டரும் ஒரு ரேஷியோவில் இருக்குது அதோட வந்து இப்போ இந்த ஆல்ரெடி இருந்ததில் வந்து ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு வந்து வாட்டர் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணோம்னா அந்த ரேஷியோ வந்து இன்னொரு ரேஷியோவாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ இவ்வளோ தான் ஆட் பண்ணியிருக்கோம்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டார்டிங்கில் எவ்வளோ லிட்டர் மில்க் இருந்துச்சு எவ்வளோ லிட்டர் வந்து வாட்டர் இருந்துச்சு அந்த மாதிரி கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் இன்னொரு டைப்பில் என்ன மாதிரி கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கம் ரெண்டு பேரோட இன்கம் ஏ பின்னு ரெண்டு பேர் இருப்பாங்க ரெண்டு பேரோட இன்கம் வந்து ஏ இஸ்டு பிங்கக்கூடிய ரேஷியோவில் இருந்துச்சு இப்போது அதுக்கப்புறம் அவங்களோட சேவிங்ஸ் வந்து சி இஸ்டு டி அந்த மாதிரி இருந்துச்சு அதாவது அவங்களோட எக்ஸ்பெண்டிச்சர் வந்து இவ்வளோ இருந்துச்சு இதில் வந்து இன்கம் இதில் வந்து எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இருந்துச்சு சேவிங்ஸ் வந்து எவ்வளோ ரூபான்னு கொடுத்துருப்பாங்க கொடுத்துட்டு இவங்களோட இன்கம் எவ்வளோ ரூபா அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய எல்லா டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கொஷினுக்குமே நம்ம வந்து என்ன மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் அப்படிங்கக்கூடிய மெத்தட் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இது வந்து ஷார்ட் கட் ஓகேவா ஸோ ஷார்ட் கட் அப்படிங்கிறனால கண்டிப்பாக இது வந்து மனப்பாடம் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி தான் இந்த மாதிரி கொஷினுக்கு அதை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி இதை நம்ம மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரியே இருக்காது ஏன்னா ஷார்ட் கட் வந்து இப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லி எல்லா ஷார்ட் கட்டும் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது கஷ்டம் அப்படின்னால நீங்கள் டேரெக்டாக ஷார்ட் கட்டே தெரிஞ்சுக்கோங்க இதில் வந்து ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போனீங்கன்னா கொஞ்சம் லென்த்தாக போகும் லென்த்தாக போகும் நீங்கள் வந்து மிஸ்டேக் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஓகே ஸோ ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தட் தெரியாதவங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த ஷார்ட் கட் மட்டும் தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த ஷார்ட் கட் மட்டும் வச்சு நம்ம வந்து முக்கால்வாசி சம்ம தான் நைன்டி பர்சன்ட் வந்து இந்த மாதிரி சம்மம் இல்லாமல் என்ன நம்ம வந்து சால்வ் பண்ணிடலாம் ஒரு சில நேரம் ட்விஸ்ட் பண்ணி கேட்டிருந்தோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம வேறு மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஓகேவா ஸோ இன்னைக்கு நம்ம நிறைய கொஷின் வந்து பார்க்க போகிறோம் அடுத்து இன்னொரு பார்ட்லையும் இது இதே டைப்பில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் தான் அதிகமாக பார்க்க போகிறோம் அப்படிங்கிறதுல கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் இதுலேயே ரெண்டாவது இதுலேயே உங்களுக்கு புரியலன்னா மூணாவது கொஷின் நாலாவது கொஷின்ல கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்கும் ஓகேவா ஸோ அப்படின்னால மொதல் இதுலேயே புரியலன்னு சொல்லிட்டு விட்டுறாதீங்க கண்டினியூஸாக ஃபுல்லாக வீடியோவை பாருங்க புரிஞ்சிடும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஆனது முக்கால்வாசி சம் வந்து இந்த மாதிரி தான் கேட்காங்க ரேஷியோ டாப்பிக்ல இருந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக டூ டு த்ரீ கொஷின்ஸ் வந்து வரும் அதில் வந்து ரெண்டு கொஷின் வந்து இந்த டைப்லேயே வந்து கேட்டுருவாங்க ஓகேவா ஸோ இப்போ ஃபஸ்ட் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரேஷியோ ஆஃப் டூ நம்பர் இஸ் ஒன் இஸ் டு டூ இஃப் செவன் இஸ் ஆர்டர்ட் இன் போத் நம்பர் தென் ரேஷியோ பிகம் த்ரீ இஸ் டு ஃபைவ் then find these numbers so adavadhu first starting la or rendu number irundirukku and the rendu number oda ratio vandu 1 is to 2 nu irundirukku okay first starting la vandu 1 is to 2 nu irundirukku adukaparam both number oda adha 7 is ordered in both number na rendu number odayume vandu 7 ngra kudiya number vandu add panikanga actually and the number oda 7 vandu add panikanga rendu number odayum 7 vandu add pannadukaparam and the ratio vandu change aayiruchu 3 is to 5 aayiruchu okay so nama starting la irundha ratio adukaparam kadaisi la irundha ratio va eludhikkanum எந்த நம்பர் ஆட் பண்ணாங்களோ அந்த நம்பர் எழுதிக்கணும் ஓகே ரெண்டோடையுமே ஏழுங்கிற நம்பரை ஆட் பண்ணிக்காங்க ஸோ ப்ளஸ் செவன் ப்ளஸ் செவன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஆன்சர் என்ன கண்டுபிடிக்கணும் ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஃபைன் தீஸ் நம்பர் அதாவது இந்த ரேஷியோவில் இருக்குல்ல இந்த நம்பர் ஆக்சுவலாக என்ன நம்பர்னு கேட்டிருக்காங்க என்ன பண்ணணும் நம்ம கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷனை யூஸ் பண்ணணும் கிராஸ் மல்டிபிகேஷனை ஒன்றும் இல்லை இந்த இதை இதையும் இந்த இதை இதையும் நம்ம வந்து பெருக்கணும் ஓகே அதாவது ஒன்றை அஞ்சையும் பெருக்கணும் ரெண்டையும் மூணையும் பெருக்கணும் ஓரஞ்சு அந்த ஓரஞ்சு அஞ்சு எத்
நான் சொன்ன மாதிரி இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து சேவிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் இருந்து இன்கம் என்னன்னு கேட்டுருவாங்க ஓகேயா ஸோ த இன்கம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ நைன் இஸ் டு ஃபைவ் இஃப் போத் சேவ்ஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி ருபீஸ் ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் தென் ஃபைன் தயர் இன்கம் ஸோ இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க ஏ பின்னு சொல்லி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க அவங்களோட இன்கம் ரேஷியோ வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு அதான் இன்கம் ரேஷியோ வந்து ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு இருந்திருக்கு ஓகேயா ஃபைவ் இஸ்ட்டு த்ரீன்னு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்ஸ் எக்ஸ்பென்ஸ்னால் வந்து என்னது செலவு எக்ஸ்பென்ஸ் ரேஷியோ வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு நைன் இஸ்ட்டு ஃபைவ்னு இருந்திருக்கு இப்போ ரெண்டு பேருமே வந்து எவ்வளோ சேவ் பண்ணுறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏங்கிறவன் வந்து ஆயிரத்தி முந்நூறுவாயும் பிங்கிறவன் வந்து தொள்ளாயிரரூவாயும் சேவ் பண்ணுறான் ஓகேயா ஸோ சேவிங்ஸ் வந்து எவ்வளவு இப்போ ஆயிரத்தி முந்நூறு அதுக்கப்புறம் தொள்ளாயிரம் அப்படிங்கிறப்ப நம்ம ரெண்டுலேயுமே இந்த ஜீரோ இருக்குல்ல அந்த ரெண்டு ஜீரோவை இப்போதைக்கு நம்ம விட்டுடலாம் ஓகேவா ஏன்னா நம்ம வந்து இங்கே பெருக்கிறப்போ கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணுறப்போ இந்த ஜீரோவையும் சேர்த்து பண்ணோம் அப்படின்னா பெரிய பெரிய நம்பராக போகிற மாதிரி இருக்கும் இல்லை இந்த ஜீரோவை இப்போதைக்கு விட்டுட்டு கடைசி ஆன்சரோட நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து நம்ம பதிமூணு இஸ் டு ஒம்பதுன்னே போட்டுக்கலாம் ஓகே நம்ம இதை வந்து ரேஷியோவில் போட்டிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ பதிமூணு இஸ் டு ஒம்பதுன்னு போட்டுக்கலாம் ஓகேவா இப்போ என்ன பண்ணணும் இப்போ இதை நம்ம வந்து கிராஸ் மல்டிபிளிகேஷன் பண்ணணும் இப்போ ஐயஞ்சா எத்தனை இருபத்தி அஞ்சு மூவம்பா எத்தனை இருபத்தி ஏழு இது ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்னன்னு பார்க்கணும் சிறுசுலேருந்து பெருசு இல்லை பெருசுலேருந்து சிறுசாக கிடைக்கணும் ஓகேவா ஸோ இருபத்தி ஏழுலேருந்து இருபத்தஞ்சி கழிச்சோம்னா ரெண்டு இப்போ ரெண்டு ரேஷியோட வேல்யூ என்னன்னு பார்க்கணும் ஓகேவா ஒம்பத்தொம்பா எத்தனை எண்பத்தி ஒன்று அதுக்கப்புறம் எத்தனை அஞ்சு பதிமூணு எத்தனை அறுபத்தி அஞ்சு இப்போ இது ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள வித்தியாசம் வந்து எத்தனை பதினாறு ஓகேவா ஸோ எண்பத்தி ஒன்லேருந்து அறுபத்தஞ்சி கழிச்சா பதினாறு இப்போ ரெண்டு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து பதினாறு நம்ம வந்து ஒன்று ரேஷியோ கண்டுபிடிக்கணும் ஒன்று ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் இங்கே டிவைடட் பை டூ இங்கே டிவைடட் பை டூ போடலாம் இங்கே ரெண்டு பை ரெண்டு ஒன்று பதினாறு பை ரெண்டு வந்து எத்தனை எட்டாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஒன்று ரேஷியோ வந்து எட்டு ஆக்சுவலாக அவங்களோட இன்கம் வந்து எத்தனை அஞ்சு இஸ்ட்டு மூணு ஓகேவா அதான் அஞ்சு ரேஷியோ அதுக்கப்புறம் மூணு ரேஷியோ இப்போ ஒன்று ரேஷியோ எட்டுனா அஞ்சு ரேஷியோ வந்து என்னவாக இருந்திருக்கும் இன்ட்டு நம்ம அஞ்சு போட்டோம்னா இங்கே அஞ்சு ஆகும் இங்கேயும் இன்ட்டு அஞ்சு போடணும் ஸோ ஐ எட்டா எத்தனை ஆகும் நாற்பது ஆகும் ஸோ இது வந்து எத்தனை நாற்பது அதுக்கப்புறம் இது வந்து எத்தனையா இருந்திருக்கும் மூணாலாம் நம்ம பெருக்கியிருப்போமா ஸோ மூவட்டா எத்தனை மூவட்டா இருபத்தி நாலு இப்போ இந்த ரெண்டு ஜீரோவை நம்ம விட்டோம்ல அந்த ரெண்டு ஜீரோ நம்ம வந்து இதில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே ரெண்டு ஜீரோ ஆட் பண்ணோம்னா ஏயோட இன்கம் வந்து எவ்வளோ வந்திருக்கு நாலாயிரம் பியோட இன்கம் எவ்வளோ வந்திருக்கு ரெண்டாயிரத்தி நானூறுவா ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்கு நினைக்கிறேன் அதாவது இன்கமோட ரேஷியோ எக்ஸ்பென்ஸோட ரேஷியோ எழுதிக்கணும் சேவிங்ஸ் வந்து ரேஷியோலேயே நம்ம எழுதிக்கிட்டு இதை வந்து நம்ம வந்து கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணி டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும் டிஃப்ரென்ஸ் கண்டுபிடிச்சி ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ என்னவோ அதை வந்து இந்த இதோட நம்ம பெருக்கி போட்டோம்னா ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் அடுத்ததும் வந்து இன்கம் எக்ஸ்பென்ஸ் வச்சு வந்தக்கூடிய சம் தான் ஓகே த இன்கம் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஆர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு செவன் அண்ட் தயர் எக்ஸ்பென்சஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ நைன் இஸ் டு லெவன் இஃப் ஏ சேவ்ஸ் ருபீஸ் ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் பி சேவ் டூ தௌசண்ட் தென் ஃபைன் தயர் இன்கம் ஸோ இப்போ வந்து ஏபி ரெண்டு பேர் இருக்காங்களா ஸோ ஏபி ரெண்டு பேர் இருக்காங்க இன்கமோட ரேஷியோ வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இஸ் டு செவன் கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பென்ஸோட ரேஷியோ எக்ஸ்பென்ஸ்னா செலவு இன்கம்னா வருமானம் எக்ஸ்பென்ஸ்னா செலவு சேவ் சேவிங்ஸ்னா வந்து என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேமிக்கிறது ஓகே எவ்வளோ சேமிச்சு இருக்காங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓகே ஸோ இது ஃபைவ் இஸ் டு செவன் இப்போது எக்ஸ்பென்ஸோட ரேஷியோ வந்து நைன் இஸ் டு லெவன் எவ்வளோ சேமிச்சுருக்காங்க ஆயிரத்தி இரநூறுவா அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரரூவாயா ஸோ இதை நம்ம வந்து என்ன பண்ணிக்கலாம் இந்த ரெண்டு ஜீரோவை மட்டும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் பன்னெண்டு இருபது அப்படியே இருக்கட்டும் ஜீரோவை மட்டும் கேன்சல் பண்ணுங்கள் ஓகே ஏன்னா கடைசியில் நம்ம ஜீரோ ஆட் பண்ணுறது ஈஸி இதை நம்ம ரேஷியோக்கே சேஞ்ச் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கப்புறம் கடைசி ஆன்சர் வந்து தப்பாக போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ ஜீரோ மட்டும் இப்போதைக்கு ரிமூவ் பண்ணுங்கள் கடைசி அந்த ரெண்டு ஜீரோவை ஆட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ரெண்டு ஜீரோ தான் நம்ம ரிமூவ் பண்ணியிருக்கோம் ஓகேவா இப்போ என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு பன்னெண்டு அதுக்கப
இப்போ இதான இன்கம் இன்கம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அஞ்சு இஸ்ட்டு ஏழு இதோட நம்ம ஆரை பெருக்கணும் ஓகே இன்ட்டு ஆறு போட்டோம்னா ஐயாயிரம் முப்பது இதோட நம்ம ஆரை பெருக்கணும் ஏன்னா ஒன்றோட வேல்யூ ஆறு அப்படின்னால அஞ்சோட வேல்யூ அஞ்சோட வேல்யூன்னு எப்படி பார்ப்போம் அஞ்சு இன்ட்டு ஆறு போடும் ஓகே அதே மாதிரி ஏழோட வேல்யூ எப்படி பார்ப்போம் ஏழு இன்ட்டு ஆறு போடும் ஏழு ஆறு நாற்பத்தி ரெண்டு ஸோ ரெண்டு ஜீரோ நம்ம முதல்ல எடுத்தோம்மா அந்த ரெண்டு ஜீரோ இதில் ஆட் பண்ணோம்னா மூவாயிரம் ரூபா அதுக்கப்புறம் நாலாயிரத்தி இரநூறுவா ஸோ இது ஒரு சிலருக்கு புரிஞ்சிருக்காது இப்போ ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து எத்தனை ஆறு நம்மளுக்கு அஞ்சு ரேஷியோ தேவையா ஸோ இன்ட்டு அஞ்சு போட்டோம்னா ஒன்று இன்ட்டு அஞ்சு இந்த பக்கம் இன்ட்டு அஞ்சு போட்டோம்னா இந்த பக்கம் இன்ட்டு அஞ்சு போடணும் ஸோ அஞ்சு ரேஷியோட வேல்யூ என்ன வந்திருக்கும் ஆரஞ்சா முப்பது அதே மாதிரி தான் ஏழு ஸோ ஏழுனா இன்ட்டு ஏழு இன்ட்டு ஏழு போடணும் ஆறு ஏழு நாற்பத்தி ரெண்டு ஓகேவா ஸோ நாலாயிரத்தி இரநூறு ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மாடல் சம்பந்தம் தான் நம்ம அதிகமாக பார்க்க போகிறோம் அப்போ உங்களுக்கு வந்து புரிஞ்சிடும் இப்போ அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது எல்லாமே வந்து எம்டிஎஸ் எக்ஸாமில் கேட்டிருந்த ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் தான் ஓகேவா எம்டிஎஸ் கான்ஸ்டபிள் டிடியில் கேட்டிருந்த கொஷின் தான் ஸோ இந்த மாதிரி தான் கேட்க போகிறாங்க ஓகே இது கொஷினை பார்க்குறப்போ பெரிய கொஷின் மாதிரி தெரியும் ஆனால் சொல்யூஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சொல்யூஷனாக தான் இருக்க போகுது இப்போ எந்த கொஷின் ஃபஸ்ட்டு கொஷின் என்னென்னு பாருங்கள் த ரேஷியோ ஆஃப் மந்த்லி இன்கம் ஆஃப் பவன் அண்ட் சுனில் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அண்ட் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் மந்த்லி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் இஸ் த்ரீ இஸ் டு டூ அதாவது இன்கமோட ரேஷியோ வந்து நாலு இஸ் டு மூணு அதே மாதிரி எக்ஸ்பெண்டிச்சர் செலவோட ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு டூனு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் பவன் அண்ட் சுனில் சேவ் ஸோ ரெண்டு பேரும் வந்து நாலாயிரம் ரூபா ஒருத்தன் சேவ் பண்ணுறான் ஒருத்தன் ஆறாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணுறான் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த சம் ஆஃப் தேர் மந்த்லி இன்கம் ஸோ ரெண்டு பேரோட இன்கமோட சம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது அது ரெண்டையும் கூட்டி போடணும் ரெண்டு பேரோட இன்கம் கண்டுபிடிச்சி அதை கூட்டி என்ன ஆன்சர் அப்படிங்கிறத கொடுக்கணும் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து இன்கம் இன்கம் வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்கு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அதுக்கப்புறம் எக்ஸ்பெண்டிச்சரோட ரேஷியோ வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு த்ரீ இஸ் டு டூ அதுக்கப்புறம் சேவிங்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு ஒருத்தனுக்கு நாலாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கான் ஒருத்தன் வந்து ஆறாயிரம் ரூபா சேவ் பண்ணியிருக்கான் ஸோ மூணு ஜீரோ இதில் இருக்குது ரெண்டுலேயுமே மூணு ஜீரோ இருக்கிறனால அந்த மூணு ஜீரோவை இப்போதைக்கு நம்ம வந்து விட்டுடலாம் ஓகேவா ஸோ ஏன் விட்றோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த இடத்துல நாலாயிரம் ஆறாயிரம் போட்டோம்னா மூணு இண்டு ஆறாயிரம் அதுக்கப்புறம் ரெண்டு இண்டு நாலாயிரம் போடுறப்போ பெரிய பெரிய நம்பராக போகும் அதனால தான் இப்போதைக்கு இந்த ஜீரோவை விட்டுட்டு கடைசி ஆன்சரோட அந்த ஜீரோவை நம்ம ஆட் பண்ணுறோம் ஸோ இப்போ சேவிங்ஸ் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு ஃபோர் இஸ் டு சிக்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இதை மறுபடியும் கேன்சல் பண்ணி போட்டுறாதீங்க ஏன்னா இந்த இடத்துல கேன்சல் பண்ணி போட்டிங்கன்னா கடைசி ஆன்சரில் நீங்கள் அந்த நம்பராக பெருக்க வேண்டியிருக்கும் அது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் அப்படின்னால இதை வந்து இந்த ஜீரோ மட்டும் இங்கே வந்து நீங்கள் வந்து விட்டுக்கிறது நல்லது இப்போ நலிரெண்டு எத்தனை எட்டு மூணு மூணாக எத்தனை ஒம்பது எட்டு ஒம்பது இதெல்லாம் நீங்கள் மைண்ட்லேயே போட்டுக்கணும் ஓகேவா ஸோ எட்டுலேருந்து ஒம்பது ரெண்டோட ரெண்டுக்குள்ளே டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எத்தனை ஒன்று ஒன்று ரேஷியோவோட வேல்யூ வந்து என்னது மூவாரம் பதினெட்டு இருந்தாங்க எட்டு அதாவது பதினெட்டு எட்டு இது ரெண்டுக்குள்ள டிஃப்ரென்ஸ் வந்து எத்தனை பத்து ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து பத்து அப்போ நாலு ரேஷியோ வந்து நாற்பது மூணு ரேஷியோ வந்து முப்பதா அதாவது நாலு இஸ்ட்டு மூணு தானே அப்போ நாலு ரேஷியோ வந்து என்ன வந்திருக்கும் நாற்பது ஒரு ரேஷியோ பத்துனா நாலு ரேஷியோ நாற்பதா இருந்திருக்கும் மூணு ரேஷியோ வந்து முப்பதா இருந்திருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி தான் இப்போ இன்ட்டு நாலு போட்டோம்னா இங்கே இன்ட்டு நாலு போடுவோம்ல ஸோ நாற்பது ஆகும் இன்ட்டு மூணு போட்டோம்னா இங்கே இன்ட்டு மூணு போடுவோம் முப்பது ஆகும் ஸோ இப்போ அந்த ரெண்டு மூணு ஜீரோ நம்ம விட்டுருந்ததை ஆட் பண்ணோம்னா நாற்பதாயிரம் அதுக்கப்புறம் முப்பதாயிரம் ஓகேவா ஸோ ஆன்சர் என்ன கேட்டிருக்காங்க அதாவது இது வந்து பவனோட இன்கம் இது வந்து சுனிலோட இன்கம் ஓகேவா நாற்பதாயிரங்கிறது பவனோட இன்கம் முப்பதாயிரம் போது சுனிலோட இன்கம் இப்போ ரெண்டு பேரோட இன்கமோட சம் கேட்டிருக்காங்க அதாவது ரெண்டையும் கூட்டி போடணும் நாற்பதாயிரத்தையும் முப்பதாயிரத்தையும் கூட்டணும்னா எத்தனை நாலு மூணு ஏழு ஸோ எழுபதாயிரம் ஓகேவா ஸோ எழுபதாயிரம் அப்படிங்கிறது ஆன்சர் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது வந்து உங்களுக்கு இந்த மெத்தடை நீங்கள் மனப்பாடம் பண்ணிக்கிறதே நல்லது ஓகே புரியாதவங்க ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் மூணாவது வந்து இந்த ஜீரோ விட்டுட்டு எழுதிக்கோங்க கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எழுதிக்கோங்க கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் எழுதிக்கோங்க இதில் அதிகமாக வந்துருச்சுன்னா ஒன்றோட ரேஷியோ வந்து என்னன்னு பார்த்துட்டு இந்த நம்பர் என்ன வந்திருக்கோ அந்த நம்பர் இதோட டைரெக்டாக பெருக்கி போட்டுருங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் விட
மூணு ரேஷியோ மூணு இண்டு அஞ்சு போடுவோமா மூணு வந்தால் பதினஞ்சு இப்போ அந்த மூணு ஜீரோ விட்டுருந்தோமா மூணு ஜீரோவை ஆட் பண்ணுங்கள் அதுக்கப்புறம் இங்கே மூணு ஜீரோவை ஆட் பண்ணுங்கள் ஸோ இவங்க இவங்களோட இன்கம் தானே கேட்டிருக்காங்க ஸோ இருபதாயிரம் அதுக்கப்புறம் பதினஞ்சாயிரம் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ ஈஸியாக இருக்குதா ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் ஓகேவா புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இப்போ இதே மெத்தட் வந்து நம்ம ஏஜஸ் சம்முக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் ஏன் ஏஜ் டேட்டா இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரி ஏஜ் வச்சு ரேஷியோ வச்சு கொடுத்துருப்பாங்கல்ல அந்த மாதிரி கொஷினுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி ஃபோர் இயர்ஸ் அகோ ஸோ இந்த ஏஜஸில் வந்து இந்த அகோ ஆஃப்டர் அதிலலாம் நீங்கள் வந்து கவனமாக இருக்கும் ஓகே இப்போ ஃபோர் இயர்ஸ் அகோனால் என்ன அர்த்தம்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னால் அப்படிங்கிற அர்த்தம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏபியோட ரேஷியோ வந்து அவங்களோட வயசோட ரேஷியோ வந்து ஏழு இயர்ஸ் டு அஞ்சுன்னு இருந்திருக்கு த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் சிக்ஸ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் ஃப்ரம் நவ்னா இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஓகே ஆறு வருஷம் கழிச்சு ஃப்யூச்சரில் சொல்லியிருக்காங்க அதாவது இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏழு லிஸ்ட் அஞ்சாக இருந்திருக்கு இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து ஆறு வருஷம் கழிஞ்சா பத்தொம்பது லிஸ்ட் பதினஞ்சா இருக்கும் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ப்ரெசன்டேஜ் ஸோ இப்போ அவங்களோட ரேஷியோ என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் அதாவது இப்போ வந்து இப்போ இந்த இடத்துல இருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா இப்போ இதுக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதுக்கு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் போனால் அவங்களோட ரேஷியோ வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு ஏழு லிஸ்ட் அஞ்சு இருந்திருக்கு இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து ஆறு வருஷம் அப்புறம் போனாங்கன்னா அதாவது ஆறு வருஷம் ஃபியூச்சரில் போனாங்கன்னா என்ன மாதிரி வருதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா பத்தொம்பது ஈஸ்ட்டு பதினஞ்சுன்னு வந்திருக்கு ஓகேவா ஸோ டோட்டலாக கேப் எத்தனை வருஷம் இருக்குது அதாவது ப்ரெசண்டில் இருக்கிறத நம்ம விட்டுருங்க இப்போதைக்கு ப்ரெசண்டில் இருக்கிறத விட்டுருங்க இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் இது ப்ரெசண்டில் இருந்து நாலு வருஷம் முன்னால் இது வந்து ஆறு வருஷம் அப்புறம் ஓகேவா ஸோ இதுக்கு ரெண்டுக்கு நடுவில் கேப் வந்து எவ்வளோ இருந்திருக்கு பத்து வருஷம் இருந்திருக்கு ஓகேவா இங்கே நாலு இங்கே ஆறு பத்து வருஷம் இருந்திருக்கு ஸோ இதில் கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் நீங்கள் ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போட்டாலுமே இந்த இடத்துல நீங்கள் கவனமாக இல்லைன்னா அதே நீங்கள் தப்பு விட்டுருவீங்க ஓகேவா ஸோ இந்த இடத்துல கவனமாக இருக்கணும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏழு இஸ்ட் அஞ்சு ஸோ இப்போ ஒரு ஏஜ் இருந்திருக்கும் இப்போ வந்து எக்ஸ் இஸ்ட் ஒயின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஓகேவா எக்ஸ் இஸ்ட் ஒயின் இரு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இதில் இருந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாலனா அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு பின்னால் போகணும் நாலு வருஷத்துக்கு பின்னால் போனோம்னா எத்தனை இருந்திருக்கும் ஏழு இஸ்ட் அஞ்சாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ஆறு வருஷம் கழித்ததுக்கப்புறம் அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஆறு வருஷம் கழித்ததுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி வந்திருக்கும் பத்தொம்பது இஸ்ட்டு பதினஞ்சுன்னு வந்திருக்கு அப்போ டோட்டலாக இந்த இதுக்கு இந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் அப்புறம் இருக்கிறதுக்கும் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுக்கும் உள்ள கேப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பத்து வருஷம் கேப் ஓகேவா ஸோ அப்போ இப்போ இதை நம்ம ஸ்டார்டிங்னு வச்சுக்கலாம் இதை எண்டுன்னு வச்சுக்கலாம் ஓகேவா இது வந்து ப்ரெசண்டில் இருக்குது இதை இப்போதைக்கு நம்ம வந்து கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம் இது ஸ்டார்டிங் இது வந்து எண்டு ஸோ ஸ்டார்டிங்கில் என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் வந்து செவன் இஸ் டு ஃபைவாக இருந்திருக்கு எண்டில் என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு நைன்டீன் இஸ் டு ஃபிஃப்டீனாக இருந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிருக்குன்னா அப்போ கண்டிப்பாக இது இவ இதுலேருந்து கொஞ்சம் வயசு இதில் ஆட் ஆகிருக்கும் இதுலேருந்து கொஞ்சம் வயசு இதில் ஆட் ஆகிருக்கும் எத்தனை வயசு ஆட் ஆகிருக்கு பத்து வருஷம் ஆட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ ஏயோட வயசில் இது வந்து ஏ இது வந்து பி ஓகேவா இப்போ ஏயோட இந்த ப நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிறதுலேருந்து பார்த்தோம்னா டோட்டலாக பத்து வருஷம் ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இது பத்தொம்பது ஆயிருக்கு இந்த ரேஷியோ ஓகேவா அதே மாதிரி இதுலேயும் டோட்டலாக பத்து வருஷம் ஆட் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் இதில் வந்து பதினஞ்சாயிருக்கு அதாவது ஒருத்தனுக்கு ஆட் ஆகுதுன்னா இன்னொருத்தனுக்கு ஆட் ஆகும்ல வயசுங்கிறப்போ ரெண்டு பேர்த்துக்கும் சேமாக தான் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ அப்போ இங்கே பத்து வருஷம் ஆட் ஆகிருக்கு இங்கே பத்து வருஷம் ஆட் ஆகிருக்கு ஓகேவா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் இப்போ இந்த இதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிக்கணும் ஓகேவா அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் என்ன ஏஜோ அதை கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுலேருந்து நாலு வருஷத்தை கூட்டினோம்னா இப்போ இருக்கக்கூடிய ஏஜ் கிடச்சிரும்ல நாலு வருஷத்துக்கு இப்போ இருக்க ஏஜ் வந்து இப்போ எக்ஸிஸ்ட் ஒய் அதுக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ஏஜ் கண்டுபிடிச்சாலுமே அதுலேருந்து நாலு வருஷத்தை கூட்டினா நம்ம வந்து இப்போ இருக்க ஏஜை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இருக்க ஏஜோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்படின்னால ஃபஸ்ட்டு நம்ம இதில் இருந்து நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிறத தான் நம்மளால் கண்டுபிடிக்க முடியும் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து இதை கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் பண்ணலாம் ஏழு இண்டு
நாலு ஏழு இருபத்தி எட்டு போடுவோம் அதே மாதிரி தான் இங்கே இந்த ஏழு இன்று நாலு எத்தனை இருபத்தி எட்டு ஸோ இங்கேயும் வந்து என்ன பண்ணியிருக்கணும் அஞ்சு இன்று நாலு போட்டிருப்போம் ஐநாங்க எத்தனை இருபது ஓகேவா இது வந்து என்னது ஏயோட ஏஜ் பியோட ஏஜ் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருபத்தி எட்டு ஏயோட ஏஜ் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் பியோட ஏஜ் வந்து இருபது இப்போ ப்ரெசென்டில் இருக்கிறது வந்து பார்த்தோம்னா நாலு வருஷத்தை நம்ம ஆட் ஆகி ஆட் ஆட் பண்ணணுமா அதாவது நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இவனோட ஏஜ் வந்து இப்படி இருந்திருக்கு இப்போ அவனோட ஏஜ் என்னவா இருக்குன்னு கேட்டால் நாலு வயசு சேஃபா ஓகேவா ஸோ ப்ளஸ் நாலு இங்கேயும் ப்ளஸ் நாலு ஓகேவா ஸோ இப்போ இவங்களோட ஏஜ் வந்து என்னவா இருக்கும் ஏயோட ஏஜ் வந்து இருபத்தி எட்டு ப்ளஸ் நாலு முப்பத்தி ரெண்டு பியோட ஏஜ் வந்து இருபத்தி நாலு இவங்க ரெண்டு பேரோட ரேஷியோ கேட்டிருக்காங்க இந்த ஏஜோட ரேஷியோ தான் கேட்டிருக்காங்க இப்போ இது எத்தனை ஆளை வந்து கேன்சல் பண்ண முடியும் எட்டாலாம் கேன்சல் பண்ண முடியுமா எட்டால் கேன்சல் பண்ணோம்னா எத்தனை நாலு எட்டா முப்பத்தி ரெண்டு ஈஸ் டு மூணு எட்டா இருபத்தி நாலு ஸோ நாலு ஈஸ் டு மூணு அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதை விட பொறுமையாக சொல்ல முடியாது ஓகேவா ஸோ கண்டிப்பாக இதை வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னொரு வாட்டினாலும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் அதாவது ஃபஸ்ட்டு என்ன கொடுத்துருந்தாங்க நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ கொடுத்துருந்தாங்க இப்போ இருக்க ரேஷியோ ஒன்று என்னன்னு கேட்டிருந்தாங்க ஓகேவா ஸோ நம்ம என்ன பண்ணோம் நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிற ரேஷியோ இப்போ இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கக்கூடிய ரேஷியோ இப்போ இந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருக்கிறதுக்கும் ஆறு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இருக்கிறதுக்கும் நடுவில் உள்ள கேப் எத்தனை பத்து ஸோ பத்து வருஷம் ஆட் ஆனதுனால தான் இந்த ரேஷியோ இப்படி இருந்த ரேஷியோ இப்படி வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஸோ இதை நம்ம ஸ்டார்டிங் இதை வந்து எண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் பத்து வருஷம் ஆட் ஆனுச்சுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் இதில் வந்து நம்ம கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் ஆல்ரெடி பண்ண மாதிரியே பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து என்னென்னு எடுத்துட்டோம் நாலுன்னு எடுத்துட்டோம் இப்போ நம்மளுக்கு என்ன தேவை அந்த நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த ரேஷியோ வந்து ஏழு இஸ்ட் அஞ்சா ஸோ அதில் நம்ம வந்து அந்த ஏழோட நாளையும் அஞ்சோட நாளையும் கூட்டு பெருக்குனோம்னா என்ன மாதிரி வந்துருக்கும் இருபத்தெட்டு இருபதுன்னு வந்துச்சு ஓகேவா ஸோ இது வரைக்கும் புரிஞ்சுருக்கும்ல அதுக்கப்புறம் என்னது இது வந்து ஆல்ரெடி நாலு வருஷத்துக்கு முன்னால் இருந்த வயசு ஓகேவா இப்போ இருக்கக்கூடிய வயசு வந்து எத்தனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு பேரோட ரெண்டு பேரோட வயசோடையும் நாலு நம்ம கூட்டணுமா ஸோ நாலை கூட்டணும்னா முப்பத்தி ரெண்டு இருபத்தி நாலு வந்துச்சு அதோட ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் பாருங்க இதுவும் ஏஜ் ரிலேட்டட் ஆகக்கூடிய கொஷின் தான் ஓகேவா ஸோ இதில் வந்து என்ன மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி வாஸ் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ஸோ இதிலலாம் நீங்கள் வந்து கொஷினை ஃபஸ்ட்டு நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும் ஓகேவா இங்கிலீஷில் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சிலருக்கு கஷ்டமாக இருக்கும் பட் இந்த மாதிரி தான் அடிக்கடி கேட்குறாங்க அப்படின்னால இந்த கொஷினை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணாலே உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோ த ரேஷியோ ஆஃப் ஏஜஸ் ஆஃப் ஏ அண்ட் பி வாஸ் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸ் அகோனா என்ன அர்த்தம் அகோனா முன்னாலன்னு சொல்லியிருந்தேனா ஸோ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஏபியோட ஏஜோட ரேஷியோ வந்து த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ ஒரு இது இருந்திருக்கு இப்போ இருக்கிறது கொடுக்கல ஓகே இப்போ இருக்கிறது வந்து நம்ம எக்ஸ் இஸ் டு ஒய்னு எடுத்துக்கலாம் இங்கே இருந்து அஞ்சு வருஷம் முன்னால் முன்னால் இருக்கிறத நம்ம மேலே போட்டுக்கலாம் ஓகேவா ஸோ அஞ்சு வருஷம் முன்னால் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு ஏபி இருந்திருக்காங்க ஓகேவா ஏபியோட ரேஷியோ வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் அடுத்து ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் த ரேஷியோ ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் வில் பி ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஃப்ரம் நவ்னா இப்போ இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஓகேவா ஸோ இதுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இல்லை இது வந்து என்னது இப்போ இருக்கிறதுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதுதான் வந்து இப்போ இருக்குது ஓகே இதை நவ்வுன்னு எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகேயா இதுதான் இப்போ இருக்குது இதுக்கு முன்னால் அஞ்சு வருஷம் இந்த மாதிரி இருந்திருக்கு இதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷம் கொடுத்துருக்காங்க இதுக்கு அப்புறம் அஞ்சு வருஷம்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ்னா அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் இப்போ இருக்கிறதுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவாக சேஞ்ச் ஆகிருக்கு ஸோ இதில் இருந்து அஞ்சு வருஷம் மறுபடி போனதுக்கப்புறம் அதாவது ஃப்யூச்சரில் ஓகேவா என்ன மாதிரி ஆயிருக்கு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் ஆயிருக்கு அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த ரேஷியோ ஆஃப் ஏ அண்ட் பி டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவ் ஸோ அதாவது இப்போ இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களோட ரேஷியோ என்ன என்னவா இருந்திருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ இதுக்கு வந்து நான் அந்த மெத்தட்னு சொல்லாமல் ஈஸியான ஒரு ட்ரிக்கு சொல்கிறேன் ஆனால் இது எல்லா இதில் எல்லா சமையலும்
பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்குமோ அதாவது பத்து வருஷத்துக்கு ஒன்றுனா அஞ்சு வருஷத்துக்கு பாயிண்ட் ஃபைவ் தானே இருந்திருக்கும் அப்போ இதில் இருந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கும் ஓகே ஏன்னா இங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் இங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் அதாவது இது வந்து எத்தனை பார்த்தீங்கன்னா இதில் இருந்து அஞ்சு வருஷம் ஆனால் நம்மளுக்கு வந்து கொஷின் என்ன கேட்டிருக்காங்க இதில் இருந்து அதாவது இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அப்புறம் வந்து என்ன ஏஜ்னு கேட்டிருக்காங்க இப்போ இருக்கிறதுல இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் வந்து நாலு ஏஜ் அஞ்சுன்னு இருந்திருக்கு ஆனால் இப்போ இதில் இருந்து இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் போகுது அப்படின்னு வச்சுக்காங்க இதில் இருந்து இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் போனச்சுன்னா டோட்டலாக இங்கேருந்து பத்து வருஷம் போனதுக்கு ஈக்குவல் ஆகுமா புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இங்கேருந்து இங்கே வந்து அஞ்சு வருஷம் இங்கேருந்து இங்கே இன்னொரு அஞ்சு வருஷம் போட்டோம்னா டோட்டலாக இங்கேருந்து இங்கே வர்றதுக்கு வந்து ஒரு பத்து வருஷம் ஆயிருக்குமா இப்போ டோட்டலாக இங்கேருந்து இங்கே பத்து வருஷம் கழிச்சு என்னன்னு தான் ஆன்சரில் கேட்டிருக்காங்க ஸோ அப்போ டோட்டலாக இங்கேருந்து இங்கே அஞ்சு வருஷம் அதாவது இங்கேருந்து இங்கே அஞ்சு வருஷம் மட்டும் வருதுன்னா பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஓகேவா அதே மாதிரி இங்கேயும் பாயிண்ட் ஃபைவ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கும் ஸோ இப்போ இது என்னவா இருக்கும் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிருக்கும் இது ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஆயிருக்கும் ரெண்டுலேயுமே இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம எடுத்தோம்னா என்ன மாதிரி ஆகும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் எஸ் டு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் ஆகும் இதை நம்ம அஞ்சால் கேன்சல் பண்ணோம்னா என்ன ஆகும் ஒம்பத்தஞ்சு நாற்பத்தஞ்சு பதினோரஞ்சு ஐம்பத்தஞ்சு ஸோ நைன் எஸ் டு லெவன்ங்கிறத ஆன்சர் ஸோ இந்த மெத்தட் ஒரு சிலருக்கு புரியாது ஓகேவா இந்த மெத்தட் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு சிலருக்கு புரியாது ஸோ புரியாதவங்களுக்கு நான் ஆல்ரெடி நம்ம என்ன பண்ணோமோ அந்த மெத்தட் படியே போட்டுடலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஸ்டார்டிங்கில் ஏதாவது இப்போ நவுன்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் எழுதி வச்சுக்கோங்க ஓகே நவுன்னு சொல்லி இப்போ வந்து எக்ஸிஸ்ட் டு ஒயின் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் இதுலேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் ஓகே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் போகிறோம் அப்போ மேலே போய்க்கலாம் ஓகே அஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னால் வந்து ஏ இஸ் டு பி வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபோராக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் இப்போ இருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம் ஸோ இங்கேருந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு அப்புறம்னா இங்கே அஞ்சு வருஷம் வச்சுக்கோங்க என்ன மாதிரி மாறி இருக்கு ஏ இஸ் டு பி வந்து ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவாக மாறி இருக்கு ஓகே ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவாக மாறி இருக்கு ஸோ இப்போதைக்கு இதை மட்டும் வச்சுக்கோங்க அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதாவது இப்போ இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் டென் இயர்ஸ் ஃப்ரம் நவுன்னு கேட்டிருக்காங்களா ஸோ இதில் இருந்து நவுனா இதானா இதில் இருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இதுலேருந்து பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இங்கே ஆல்ரெடி அஞ்சு வருஷம் ஸோ இங்கே பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம்னா இங்கே வந்துருக்குமா ஸோ பத்து வருஷத்துக்கு அப்புறம் இந்த ரேஷியோ வந்து என்னவா இருந்திருக்கும்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ நம்ம ஃபஸ்ட்டு இந்த ரெண்டில் ஏதாச்சும் ஒன்று கண்டுபிடிச்சோம்னா அதில் இருந்து நம்ம டோட்டலாக எவ்வளோ கூட்டணுமோ கூட்டி போட்டுக்கலாம் ஐயா ஸோ நம்ம ஸ்டார்டிங்கில் உள்ளதே கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஓகே இது ஸ்டார்டிங் இது எண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ இது வந்து ஸ்டார்டிங் இது வந்து எண்டு ஓகேவா ஸ்டார்டிங்கில் எத்தனை இருந்திருக்கு த்ரீ இஸ் டு ஃபோர் எண்டில் எத்தனை இருந்திருக்கு ஃபோர் இஸ் டு ஃபைவ் டோட்டலாக இந்த ரெண்டுக்கு நடுவில் உள்ள கேப் எவ்வளோ இங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் இங்கே ஒரு அஞ்சு வருஷம் ஸோ பத்து வருஷம் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு ஸோ இவனுக்கும் பத்து வருஷம் கூடியிருக்கும் இவனுக்கும் பத்து வருஷம் கூடியிருக்கும் பத்து வயசு கூடியிருக்கும் ஐயா அப்படி கூடுனா தான் இந்த ரேஷியோ வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஓகேவா ஸோ நம்ம இப்போ இந்த மாதிரியும் போடலாம் இந்த இடத்துல வந்து பத்து பத்துன்னு போட்டுடலாம் ரெண்டுக்குமே வந்து ஒன்று தான் இதாகிருக்குன்னு சொல்லி நம்ம ஒன்று ஈக்குவல் டு பத்துன்னு போட்டலாம் பட் நம்ம ஒரு சில சமுக்கு இப்படி போட்டு ஒரு சில நமக்கு அப்படி போட்டோம்னா ஒரு சிலருக்கு புரியாது அப்படின்னா நம்ம டேரெக்டாகவே போட்டலாம் ஐயா நம்ம எப்போ போடுற மாதிரி போடலாம் ஸோ எவ்வளோ இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு பத்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு ரெண்டு பத்துக்கும் பத்து பத்து இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கா இப்போ கிராஸ் மல்டிபிள் பண்ணுங்கள் மூவஞ்சா பதினஞ்சு நாங்கள் நாங்கள் பதினாறு ஸோ ஒன்று ஓகேவா எத்தனை வித்தியாசம் வந்து எத்தனை ஒன்று அதுக்கப்புறம் நாலு பத்தா நாற்பது அஞ்சு பத்தா ஐம்பது வித்தியாசம் வந்து எத்தனை பத்து ஸோ ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ பத்து நம்மளுக்கு என்ன தேவை மூணு இஷ்டு நாலு தேவை ஸோ ஒரு ரேஷியோ பத்துனா மூணு ரேஷியோ வந்து முப்பதாக இருக்கும் நாலு ரேஷியோ வந்து நாற்பதாக இருக்குமா ஸோ இந்த இடத்துல இவங்களோட ஏஜ் வந்து எத்தனை முப்பது நாற்பது ஓகேவா இப்போ இது தானே கேட்டிருக்காங்க இதுனா வந்து இப்போ இதுலேருந்து எவ்வளோ வயசை நம்ம கூட்டணும் இதுலேருந்து எவ்வளோ வயசை கூட்டணும் இங்கே ஆல்ரெடி இங்கே வரைக்கும் வரணும்னா அஞ்சு அதுக்கப்புறம் இந்த இதுலேருந்து ஒரு பத்து ஸோ டோட்டலாக இதுலேருந்து ஒரு பதினஞ்சு வயசை கூட்டணும் ஓகே இப்போ இவங்களோட வயசு வந்து கேட்டிருந்தாங்கன்னா இதுலேருந்து நம்ம அஞ்சை கூட்டுவோம் ஸோ முப்பத்தி அஞ்சு நாற்பத்தி அஞ்சுன்னு வந்திருக்கோம் அதுக்கப்புறம் இதுலேருந்து இன்னொரு பத்து வருஷம் கழித்து கேட்டிருக்காங்க ஸோ இதுலேருந்து ஒரு
குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் இன் த நியூ மிக்சர் ஸோ நியூ மிக்சர் கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ ஆல்ரெடி வந்து ஓல்டில் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு டூ இஸ் டூ ஒன்னு இருந்திருக்கு ஓகேவா இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது நியூ மிக்சர் வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு பன்னெண்டு லிட்ரு வாட்டர் ஆட் பண்ணக்கப்புறம் சம்ம நான் ஃபஸ்ட்டே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் மில்க்கும் வாட்டரும் இருந்திருக்கு என்ன ரேஷியோ இருந்திருக்கு டூ இஸ் டூ ஒன்னு இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் அதோட பன்னெண்டு லிட்ரு தண்ணி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த ரேஷியோ வந்து ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு ஓகேவா ஸோ நியூ ரேஷியோ வந்து என்ன மாதிரி இருந்திருக்கு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ இதில் வந்து நியூ மிக்சரில் வந்து எவ்வளோ வாட்டர் இருந்துச்சுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகே எவ்வளோ லிட்டர் வாட்டர் இருக்குதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி நியூ கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம நியூவை முதல்ல வச்சுக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா இது ஸ்டார்டிங் கேட்டிருந்தாங்கன்னா நம்ம இதை முதல்ல வச்சுருக்கணும் நியூவை முதல்ல கேட்டிருக்காங்க நியூவை கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம நியூவை முதல்ல வச்சுக்கணும் ஸோ ஃபோர் இஸ்ட்டு த்ரீ நியூவை வந்து ஃபஸ்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு ஓல்டை வந்து செகண்டாக வச்சுக்கிட்டோம்னா நம்ம ஆல்சர் வந்து டேரெக்டாக கிடச்சிடும் ஸோ எவ்வளோ லிட்டர் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து மில்க் இது வந்து வாட்டர் ஓகேவா எவ்வளோ லிட்டர் வந்து வாட்டர் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பன்னெண்டு லிட்டர் பன்னெண்டு லிட்டர் வந்து வாட்டர் மட்டும்தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க மில்க் ஆட் பண்ணல அப்படிங்களா இதை நம்ம ஜீரோன்னு வச்சுக்கணும் ஓகேவா இப்போ ஒரு நாங்க நாங்கு எரி மூணு ஆறு ஓகேவா ஸோ நாலு ஆறு வித்தியாசம் வந்து எத்தனை ரெண்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி நாலு இங்கே ஒன்று இன்று ஜீரோ ஜீரோ தான் ஸோ அப்படின்னா ரெண்டு பன்னெண்டா இருபத்தி மட்டும்தான் வரும் ஸோ ரெண்டு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து எத்தனை டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து என்ன வந்திருக்கும் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணணும் என்ன மாதிரி வரும் பன்னெண்டுன்னு வரும் ஸோ ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ பன்னெண்டு என்ன கேட்டிருக்காங்க அதாவது வாட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் வாட்டர் வந்து நியூ மிக்சர் நியூ வந்து நம்ம ஃபஸ்ட்டே எடுத்துகிட்டோமா ஸோ வாட்டர் குவான்டிட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க வாட்டரோட ரேஷியோ த்ரீ ஓகேவா ஸோ ஒரு ரேஷியோ பன்னெண்டுனா மூணு ரேஷியோ தான் நம்மளுக்கு தேவை மூணு ரேஷியோ தேவை நம்ம பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு போடமா அதாவது ஒன்று இன்ட்டு மூணு பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு ஸோ பன்னெண்டு இன்ட்டு மூணு வந்து எத்தனை மூணு பன்னெண்டு முப்பத்தி ஆறு ஸோ முப்பத்தி ஆறு லிட்டர் அப்படிங்கிறது தான் ஆன்சர் ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதில் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும் நியூ கேட்டிருக்காங்கன்னா நியூ நம்ம ஃபஸ்ட்டே எடுத்துக்கணும் ஐயா செகண்டாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து இந்த இடத்துல டேரெக்டாக போடுறப்ப தப்பாயிரும் ஸோ அல்லது நம்ம இதை கண்டுபிடிச்சி அதில் இருந்து இவ்வளோ வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்காங்கன்னு சொல்லி அந்த ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி போட்டோம்னா வேணால் கரெக்டான ஆன்சர் வரும் ஸோ அப்படி போடுறதுக்கு பதிலாக நியூ கேட்டிருக்காங்கன்னா நியூவை ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க அல்லது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தால் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கிறத நீங்கள் ஃபஸ்ட்டாக எடுத்துக்கோங்க ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சுருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அடுத்த கொஷின் பாருங்கள் அடுத்த கொஷின் இதே மாதிரி தான் த ரேஷியோ ஆஃப் மில்க் அண்ட் வாட்டர் இந்த மிக்சர் இஸ் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீ அதாவது மில்க் அண்ட் வாட்டர் தான் இதுலேயும் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மில்க் அண்ட் வாட்டர் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து எத்தனை மா எத்தனையாக இருந்திருக்கு ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயாக இருந்திருக்கு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு லிட்ரு வாட்டரை நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ ஆட் பண்ணுறப்போ இஃப் வி ஆட் டூ லிட்டர் ஆஃப் வாட்டர் த ரேஷியோ ஆஃப் மில்க் அண்ட் வாட்டர் பிகம்ஸ் எயிட் இஸ் டு செவன் ஸோ ரெண்டு லிட்ரு வாட்டர் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இது வந்து ஸ்டார்டிங்கில் இருக்குது இது வந்து நியூவாக இருக்கிறது வந்து என்ன ஆயிடுச்சு எயிட் இஸ் டு செவன் ஆயிடுச்சு எப்போ ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் மட்டும் ஆட் பண்ணியிருக்கோம் மில்க் எதுவுமே ஆட் பண்ணல இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க வாட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைனல் மிக்சர் கேட்டிருக்காங்க ஓகே இது ஸ்டார்டிங்கில் இருந்தது இது தான் ஃபைனல் மிக்சர் ஸோ ஃபைனல்னாலும் சரி நியூனாலும் சரி ஓகே ஆசை இது கேட்டிருக்காங்க ஸோ எதை கேட்டிருக்காங்களோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ஸோ எயிட் இஸ் டு செவனை ஃபஸ்ட்டு எழுதிக்கணும் ஃபோர் இஸ் டு த்ரீயாக செகண்ட் எழுதிக்கணும் என்ன ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ரெண்டு லிட்டர் வாட்டர் மட்டும் தான் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே ஆசை இது வந்து மில்க் இது வந்து வாட்டர் ஸோ வாட்டரில் மட்டும் நம்ம ரெண்டு லிட்டர் ஆட் பண்ணணும் மில்க் ஆட் பண்ணலை அப்படின்னால அதை நம்ம ஜீரோன்னு எடுத்துக்கணும் எம் மூணா இருபத்தி நாலு நாலு எல்லாம் இருபத்தி எட்டு ஓகேவா ஸோ வித்தியாசம் வந்து எத்தனை இருபத்தி எட்டுலேருந்து இருபத்தி நாலு கழிச்சோம்னா நாலு நாலு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து எத்தனை நாலு ரெண்டு எட்டு இங்கே மூணு ரெண்டு ஜீரோ ஜீரோ ஆயிரும் ஸோ நாலு ரெண்டு எட்டு மட்டும் தான் வரும் நாலு ரேஷியோ வந்து எட்டு அப்போ ஒரு ரேஷியோ வந்து எத்தனை இருந்திருக்கும் நாலால் டிவைட் பண்ணோம்னா ரெண்டாக இருந்திருக்கும் ஒரு ரேஷியோ ரெண்டு இப்போ என்ன கேட்டிருக்காங்க ஃபைனல் மிக்சரில் இருக்கக்கூடிய வாட் இஸ் த குவான்டிட்டி ஆஃப் ஃபைனல் மிக்சர் அதாவது டோட்டலாக அந்த குவான்டிட்டியோட ஃபைனல் மிக்சரோட குவான்டிட்டி என்னென்னு கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா இப்போ எயிட் இஸ் டு செவன் இருந்திருக்கா இப்போ எட்டு ரேஷியோ வந்து எத்தனை எனி ரெண்டா எட்டு இன்று ரெண்டா எனி ரெண்டா பதினாறு ஏழு
இரி மூணு ஆறு ஸோ வித்தியாசம் வந்து எத்தனை ரெண்டு ரெண்டு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து எத்தனை இரி மூணு ஆறு ஓகேவா இங்கே வந்து ஜீரோ அப்படிங்கிறதால இரி மூணு ஆறு தான் வரும் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு ரேஷியோட வேல்யூ வந்து என்ன மாதிரி வந்திருக்கும் ரெண்டால் டிவைட் பண்ணோம்னா மூணுன்னு வந்திருக்கும் ஓகேவா இப்போ இனிஷியல் இருக்கிறது வந்து எத்தனை எயிட் இஸ்ட்டு த்ரீயா ஸோ இங்கே மூணு வந்திருக்கு அப்படின்னால இன்ட்டு த்ரீ போடணும் எம் மூணா இருபத்தி நாலு அதுக்கப்புறம் இங்கே மூணு போட்டோம்னா மும் மூணா ஒம்பது ஸோ இருபத்தி நாலு லிட்டர் ஒம்பது லிட்டர் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ இருபத்தி நாலு லிட்டர் ஒம்பது லிட்டர் அப்படிங்கிறத ஆன்சர் ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கண்டிப்பாக இது வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான ஒரு மெத்தட் ஓகேவா இதுலேயே உங்களுக்கு வந்து புரியல அப்படின்னா ட்ரெடிஷ்னல் மெத்தடில் போட்டால் இன்னும் லென்த்தாக போகும் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக புரியாது ஓகேவா ஒரு சில கொஸ்டின் கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்க மாதிரி இருந்திருக்கும் அந்த கொஸ்டினை வேணால் இந்த டைப் டூ டைப் த்ரீல இருக்கிய அவங்க இருக்கவங்க வந்து விட்டுக்கலாம் ஓகே ஆனால் டைப் ஒன்னில் இருக்கவங்க எல்லா கொஸ்டினும் கண்டிப்பாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஏன்னா இந்த மாதிரி ஆல்ரெடி கேட்டிருக்காங்க இப்போ நம்ம போட்டது எல்லாமே இப்போ நம்ம சால்வ் பண்ணது எல்லாமே வந்து ஆல்ரெடி எஸ்எஸ்சி எம்டிஎஸ் அதுக்கப்புறம் கான்ஸ்டபிள் ஜூட்டியில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் ஸோ ஆல்ரெடி இதில் கேட்டதான் அப்படிங்கிறப்போ கண்டிப்பாக இனிமேலும் கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ பெருசாக இருக்குது அப்படிங்க மாதிரி நீங்கள் நினச்சிடாதீங்க ஒரு சில நேரம் வந்து அந்த மாதிரி கேட்குறாங்க மற்றபடி இந்த மாதிரி டேரக்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் இருக்குது ஐயோ அந்த ஏஜ் வச்சு வர வர்றதா வந்து ஒரு சிலருக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கலாம் பட் அதுக்கு வேற வழி இல்லை அது இந்த மாதிரி நீங்கள் சால்வ் பண்ணி தான் ஆகணும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும் ஓகேவா ஸோ புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்த்தோம் கிராஸ் மல்டிபிகேஷன் வச்சு பார்த்தோம் ஓகேவா இது எந்தெந்த மாதிரி இதுக்கெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி ரெண்டு ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு ரேஷியோ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் அது ஒரு நம்பராக இருக்குது அப்படின்னா அதோட ஒரு ரெண்டு ரெண்டு நம்பரை வந்து நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த ரேஷியோவில் அந்த நம்பரோட ஏதாச்சும் ரெண்டு நம்பர் நம்ம ஆட் பண்ணுறப்போ அந்த ரேஷியோ வந்து இந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகும் அப்படிங்க மாதிரி கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது இன்கம் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் சேவிங்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது ஏஜ் கொடுத்துருப்பாங்க அல்லது இந்த மாதிரி மில்க் வாட்டர் ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க ஓகே அதோட குவான்டிட்டியோட ரேஷியோ கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எல்லா இதுக்குமே வந்து நம்ம இந்த மெத்தடை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அதனால இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மெத்தட் ஸோ கண்டிப்பாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் புரியலன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுட் கேட்கலாம் ஓகேவ